Hello, hello, magandang gabi. Dito sa UK at magandang umaga sa Pilipinas. Dito ay magalas Jace ng gabi. At naisipan ng ating may bahay na gumawa ng condiments sa usawan na manghang. Kaya samahan nyo kami mga katigasi na. At uh, mayroon tayong bisita sa ating uh, pambansang tigasin na, na YouTube channel, ang ating may bahay. Okay? Samahan nyo kami sa paggawa ng condiments. Okay, God bless! Hi everyone! This is Grace, of course, asawa ni Mr. Pambansang Tigasin. So, sa araw na ito, I'll be doing two kinds of simple dipping sauce or things like that. Yung pwede mo bang pang sausawan, pwede mo pang lagay sa mga uh, sa mga pagkain na pikus, yung simple pang sausawan na kung mahilig ka sa maanghang, gaya ko, then try this in your home. And ang kagandahan po nito kasi you can preserve it for so many months. Like last year, I did once during March and then we just finished one, uh, one dish or one uh, cooking till December. So, imagine mo yung ilang buwan namin siya na na-consume. So, yun yung kaganda kasi it's more of pre pre preserving the food. So, yung gagawin natin ngayon is um, uh, parang simpleng uh, soy sauce with chili uh, dipping dish. And then, of course, yung aking isa sa mga favorito is yung chili oil natin. So, that's it. Simulan na po natin. For our chili oil, we need uh, some dried crushed chilies. Of course, kaya may oil tayo, and then garlic and lemon grass. Okay, yung pinaka uh, near to the root ng lemon grass kasi yun yung medyo tender. So yun yung gamit gamitin natin. He pipinohin na natin siya, and of course our ginger. Importante to. The chili oil that we're gonna do is very simple lang din, ano? So, we need oil on a, a pan. Just pour your oil inside your pan. Depende kung gano'ng kalaming oil ang gusto mo. So, masarap to, diba, sa atin noon, sa mga shomai-shomai. Diba, may garlic oil na ginagamit tayo dyan. Or chili oil. Yan, ito yung pwede nyo gawin doon. So, that should be enough. When your oil is already hot, hot enough, then just pour in your ingredients, all your spices, lemongrass, your ginger, ginger and your garlic. Sandaling sandali lang po yan. Like less than one or less than one minute maximum. Yan. So, nakikita natin ano, na nagka-translose na yung kanyang, mga, yung kanyang kulay. Yung texture ng ating mga galay. So, kailangan po sobrang init ng mantika kasi very short cooking ano lang ang, ang gagawin natin dito. Yan. Mmm, bango. I really love spices. Kaya sa Pilipinas, pag lobby ng Lord na makabili kami ng farm, I will really plant a lot of spices. Para sustainable na lang siya, di ba? Pag kailangan namin, pick and grab na lang. So now, we will pour in our dry chilies. So, aantayin lang natin siya. Let's give it at least two minutes. And then, tapos na tayo. So, nakikita natin ano, na nagbabago na yung kulay niya, na almost um, nakikita natin yung garlic natin, oh, na parang brownish na siya. And then, yung kulay ng oil natin is na pagka-orange niya is sobrang lutong-lutong orange niya. And then, syempre, kung ginagawa mo ito personally, maaamoy mo yung mga spices and your chilies yung amoy nila mismo is talagang nagko-combine then malalaman mong tapos na ang iyong chili oil so that's it we're done and then we're gonna put it into our 
Okay, to our pan or sa ating lalagyan para ma-preserve na natin siya. Okay. Babab. Okay, so for our sauces and chili dipping sauce, we'll be needing, of course, our chilies. So, kung gusto mo nang maanghang, then use the bird's eye chilies. But this one is a bit sweeter. So, hindi siya masyado maanghang kasi yung mga kasama ko dito, hindi sila nakakakain ng sobrang anghang. Unlike me, na talaga mahilig ako sa maanghang. And of course, we need our garlic and our ginger and uh, paminta. Okay, but we can ground it. Dapat pino ang paminta natin. We need some salt. And we need some sugar and some yung ating soy sauce. So let's go and do it. Okay. Yan. So nakikita nyo ano? May mga char na siya, nagchichar na siya. So uh, pwede na natin siyang balik tarin. So just remember na hindi dapat siya overcooked. Okay? Magkaroon lang siya ng and then siya na nagkakaroon siya ng char. And then Pwede na natin siyang tanggalin sa ating pan. So, okay. Kasi kailangan din natin na ma-maintain din or ma-retain ma yung crunchiness ng ating chili. Okay. So, isang balik para na lang yan and then we're good to go. Alright, so meanwhile, waiting for our chilies to be charred, then kailangan natin ilagay yung ating garlic. So, pinong-pinong garlic ang gagawin po natin and our ginger. Okay. So, our chilies are all good. Tanggalin na natin siya sa ating pan. And then, we will go to the next stage. So, napakasimple lang po nito. Gawin po ninyo ito. Tiyak, magdusuhan po ninyo ito kung mahili kayo sa maanghang. Kasi, gaya na sinabi ko, it will really take... What we need to do is to cut them into pieces. Napaka-pino po. Hindi naman sa rong pino, pero may crunchiness. But then, hindi siya malalaki. Pino siya. So, let's start. Siyempre, tanggalin natin yung dulo. Ano? Kaya naman natin sama yung dulo. Okay. So, medyo mainit-mainit pa siya. That's okay. And then, makikita nyo na yung charcoal niya. Ang ganda ng lining sa no. And then, kung personal kayong andito, maamoy mo yung yung amoy ng charcoal niya. Yung pagka-charred ng sili. Tapos, medyo manamis-namis yung amoy niya. And then, 
masarap siya, no? <laughs> Hindi ko nga siya gawa. Masarap na siya. Kainin. So, ayan, naiinitan yung aking mga kamay. Kasi talagang kakaluto lang niya. But then, yeah. So good. We can do this. So, and then, kailangan pa natin yung pinuhin. I guarantee you, you will really like this. Pwede nyo itong i- Like, yan, mag- uh, Ano ka, no? Mag-prepeto ka ng mga- Um, isda or any, anything na karne and then ilagay nyo to sa inyong mga dipping sauce or kahit na ilagay mo ito mismo sa karne or isda or gulay na iyong kakainin ang sarap ba diba, Mr. Tigasin? Yes! Favorito to ni Mr. Tigasin <laughs> Si Liam, super hot yan hindi naman siya sobrang anghang kasi kung ako ang pipili ng siling maanghang ay nako hindi sila makakakain this one is a bit um, sweet and meron lang siyang kunting um, kit ng anghang So, we got our garlic here and our ginger tama. Kanina natin nilagyan natin yan. So, we will mix in our... Okay, our chilies, of course. So, nakikita natin yung itim-itim niya. Yun yung char ng ating ginawang kanina. So, it really gives um, vibrancy and then... Pagigyan natin yung pa-dimension yung kulay ng ating sili, ano? And then, syempre, yung amoy niya. Minsan kasi pa once niluto mo kasi yung sili, konti, yung natural sweetness niya lumalabas. So, yun yung hinahanap natin. Yun yung hinahanap natin sa ating sauce. So, okay. So, here's our chilies now. So, we're gonna put some salt. Okay, I will put two teaspoons of salt and then one tablespoon of sugar and then good amount of ground brine black pepper. And so, when you put ito, mga katigasin, hindi kayo magsisisi. You can make as much as you can and then just preserve it sa isang airtight na container and anytime na gusto niyo siyang gamitin at gusto mong kumuha for your consumption then kuha ka lang grab and grab and go ka lang so now our soy sauce So now we have a container. So airtight siya para talaga ma-preserve ng matagal ang ating ginawang dipping sauce. So lagay lang natin siya sa container. Okay. Slowly but surely. Tapos habang tumatagal ito mga katigasin, lalo siyang lalo nagme-marry yung kanyang mga, mga yung mga ingredients natin at lalo siyang sumasarap habang tumatagal siya na nakapreserve. Kasi yung ating mga garlic, ginger, yung salt natin, yung ating asukal, 
lahat yan, magkaasawa na yan sila, no? They will all live with us, will marry together. And that's the time, magic will happen. So, after that, idagdag natin, punoy natin siya ng sauce. That's it. And then, just a little bit of mix. Para lang pumasok lahat. Mag-distribute lahat. And that's it. So, close it tightly. And then, just put it somewhere clean and dry. 